キオラ。皆さんこんにちは。ニュージーランド留学センターのエミリです。今日はニュージーランドの移住について10分でわかりやすく解説していきたいと思います。興味がある方はぜひ最後までご覧くださいね。まずニュージーランドに移住する魅力として、私の中では大きく5つに分けてあります。まず1つ目は英語圏であること。2つ目はワークライフバランスが取れた生活が送りやすいこと3つ目は社会保障制度が充実していること4つ目は人権意識が高く差別や偏見が少ないこと5つ目は自然が豊富で豊かであることです実はオークランドは今年世界で行われた最も住みやすい都市ランキングで第1位に輝きました私が実際に住んでみて感じたこととしてはさまざまな人種がいるおかげでさまざまな文化に触れることができ新しいことを学ぶことができましたそして特にこ,ろこのコロナ禍でいろいろなサポートや制度が充実していたおかげで安心した生活を送ることができましたそんな私も実は最初にオークランドに来た時はあまり正直好きではなかったんですがこの好きでなかった部分としては例えば自然が多いがゆえにレジャーや娯楽の施設が少し自分の中では少ないなと最初は感じていましたただ自然が豊富な分また新しいことにチャレンジしてみたりすることで今まで日本では多分経験しようとも思ってなかったことにあのチャレンジすることができたりして今はそういうところも良かったなと思っていますそして日本みたくあまり遅くまでやっているお店が少ないのですがその分早く家に帰って家族やパートナーなどとの時間を大切にすることができるようになりました今はその昔あまり好きではなかった部分も含めてニュージーランドに住んでいてよかったなと思っていますまたニュージーランドの永住権のもう一つの魅力としては一度取得してしまえば無期限に使えることですニュージーランドの永住権は他の国の永住権と違って一度取得してしまえばそのまま持っておくことができるんですねなので例えばここにずっと住んでいなくても永住権を持っていたらまたこニュージーランドに帰ってきたい時に帰ってきて住むこともできるのでそれが一つの魅力なのかなと思っていますではそんな永住権をニュージーランドで取得するにはどうしたらいいか皆さん気になりますよねニュージーランドで永住権を取得するには大きく分けて4種類あります1つ目が技術・移民部門2つ目が投資家部門3つ目が起業家部門そして最後に4つ目がパートナーシップ部門となっております今日はその1つ目に紹介した技術・移民部門について詳しく解説していきたいと思いますこの技術移民部門ではポイント制で審査を行っています現段階ではこの審査を通過するのに160ポイントが必要となっておりますそのポイントをどうやって加算していけばいいかというと年齢や職歴または資格やニュージーランドでの雇用歴あとはジョブオファーなどが必要となっておりますそしてその際に IELTS6.5 以上の英語が必要ともなっておりますではそんな中でどのような方法が確実に早くニュージーランドの永住権を取得できるかそのアドバイスとして一つの方法を紹介していきたいと思いますその方法は学位を取得することです学位を取得するとさまざまなメリットがありますまずは専門学校や大学を卒業するとそのポイントも加算されることになっていますもちろん学位のレベルが高ければ高いほどポイントも大きくなってきますコースによってもさまざまなのですがコースのレベルによっては英語がやはり必要となってきますいずれにしろ永住権を申請するにあたって英語力は必要となっていきますので避けては通れない道となっています
また学位を取得することでポストスタディーワークビザを手に入れることができそのビザの何といってもメリットは雇用主に縛りがないため就職先を見つけやすいメリットもありますポイントのもう一つの加算方法として職歴がありますのでここを使って就職先を見つけてここからジョブオファーをもらいワークビザにつなげていくことも可能ですまた永住権申請にあたって最も可能性を上げる一つの方法としては移民局のサイトに載っている長期即職業リストに入っている職業に就職することがおすすめですホスピタリティ協会ではシェフ医療関係でいうと看護師理学療法士などといった医療や福祉に関する職業 IT あとは建築業界メカニックなどが含まれていますここでのもう一つのポイントとしては非常に技術者が不足している分野での職歴はまたポイントの加算につながるということですもし仮に専門学校や大学で不足している職業の分野について就学することができれば学歴につながることはもちろんいずれ将来的には職歴ポイントのポイントにもつなげることができますまた学校に通うことでのもう一つのポイントとしては配偶者や家族にもメリットがあるということですもしご自身が長期不足職業リストに関する分野での就学をした場合こちらは学士号以上のみとなってはしまうのですが配偶者にはオープンワークビザお子様にはドメスティック扱いで学校に通うことができますドメスティック扱いだとこちらの現地の人と同じ金額での就学ができるのでとてもいい方法だと思います家族での移住を考えている方にはとてもおすすめですここまでご紹介した定住権の申請方法なんですがもちろん中には今まで日本でやってきた職業に新たに磨きをかけるために就学する方もいますし一から新しく挑戦してそれを永住権につなげていく方様々いますただ一つ気をつけなければいけないのが職域はどうしても関わってきますのでまた一から新しく挑戦する場合にはもちろんその分時間はかかってしまいますのでその点だけは注意してくださいね私たちニュージーランド留学センターではさまざまなご相談や学校を紹介することをしていますビザに関しては詳しくアドバイスはすることができませんので詳しくはビザアドバイザーの方にお問い合わせください概要欄にもビザアドバイザーのページを貼ってありますのでそちらの方を気になる方はご覧ください次回の動画では NZQA についてお話をしたいと思っています皆さんは NZQA についてはご存知ですか知らない方も知っている方も10分で分かりやすくまた紹介していきたいと思いますのでどうぞご覧くださいニュージーランド留学センターでは学校選びの相談やご紹介さまざまなサポートを行っていますもしニュージーランドの留学や移住に関して興味がある方は是非お問い合わせくださいそれではまたこの動画で会いましょうあ,とはあなたも一緒にシャルウィー留学